அனைவருக்கும் வணக்கம் சில பேர் வந்துட்டு யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி இது மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ்க்கெலாம் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு கோச்சிங் சென்டரில் வந்து பணம் கட்டி படிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க சில பேர் வந்துட்டு புக்கெலாம் வாங்கிட்டு நீங்களாம் ஓனாக வீட்டில் வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் அதிகபட்ச பேருக்கு வந்துட்டு இந்த கோச்சிங் சென்டரில் வந்துட்டு பணம் கட்ட முடியாததுனாலேயோ அல்லது வந்துட்டு இந்த புக்ஸ்லாம் பணம் கட்டி வாங்க முடியாது அப்படின்ற சூழ்நிலையினால் வந்துட்டு படிக்காமல் இருப்பாங்க அதாவது விருப்பம் இருந்தும் படிக்காமல் இருப்பாங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ அதாவது இந்த யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ்க்கெலாம் வந்துட்டு பணமே செலவு பண்ணாமல் படிக்கிறது எப்படி அட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் எப்படி படிக்கிறது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்னால் வாட் டூ யூனிட் என்னென்ன தேவை அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டான்னு சொல்ல முடியாது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு மொபைல் ஃபோன் அல்லது லேப்டாப் வேணும் அடுத்து வந்துட்டு ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வேணும் இப்போ நான் இந்த போஸ்ட் பண்ணியிருக்க இந்த வீடியோ வந்துட்டு நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மொபைல் ஃபோன் அல்லது லேப்டாப்பில் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க கண்டிப்பாக ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷனும் உங்கள்கிட்ட இருக்கும் அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரெக்கொயர்மெண்ட்டும் ஓகே தேர்டு வந்துட்டு டைம் உங்களுக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கான நேரம் வந்துட்டு ஒதுக்கணும் அது வந்து கண்டிப்பான ஒரு முக்கியமான ஒரு ரெக்கொயர்மெண்ட்டு அப்புறம் வந்து கடைசியாக வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைனா யாருமே வந்துட்டு படிக்க முடியாது அதனால் கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வேணும் இந்த நாலு விஷயமே வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் இது வந்துட்டு எந்த எக்ஸாம்னாலும் சரி யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சின்னு கிடையாது எந்த எக்ஸாம்னாலும் இந்த ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு வேணும் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் தேவை ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சிலபஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் சிலபஸும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதாவது படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு சிலபஸை தெரிஞ்சுக்கிறோம் சிலபஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்ம அவங்க சிலபஸ் கொடுத்தாங்கன்னா இப்போ யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசி எதுனாலும் சரி இதான் செட் ஆஃப் சிலபஸ் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொடுத்துருவாங்க அப்போ அதில் இருக்க டாபிக்ஸ் மட்டும் நம்ம படித்தாலே போதும் நம்ம தேவை இல்லாமல் வந்து நிறையா படிக்க தேவையில்லை இப்போ நம்ம ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஒரு கடல் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நமக்கு வந்து யூபிஎஸ்சியோ டிஎன்பிஎஸ்சியோ இவ்வளோ தான் சிலபஸ் உங்களுக்கு இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட்டு மாடர்ன் இண்டியா ஏன்சென்ட் இண்டியா இது மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் சிலபஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு அதை மட்டும் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இப்போ யூபிஎஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா அது வேறு மாதிரி கொடுப்பாங்க கேட்பாங்க கொஸ்டின்ஸு டிஎன்பிஎஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து கொஸ்டின் செட் ஆஃப் கொஸ்டின் செட்டு வந்துட்டு வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்போ கடைசியாக ஒரு பத்து வருஷத்துக்கான கான கொஸ்டின் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வரீங்க அப்படின்னா சரி கடைசியாக ஒரு பத்து வருஷ கொஸ்டினை வந்துட்டு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி அதை வந்து சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே வரீங்க அப்படின்னா எப்படி அவங்களால் கொஸ்டின் கேட்க முடியும் அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து கிளாரிட்டி கிடச்சிடும் அப்போ நீங்கள் ஒரு டாப்பிக்கை பார்க்கும்போது இந்த டாப்பிக்கில் இது மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்ட்டு அதை நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி முக்கியமாக படிச்சுக்கிடலாம் ஸோ சிலபஸ் மற்றும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒன்று அப்புறம் வந்துட்டு யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கூல் புக் வந்து கண்டிப்பாக தேவை அடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரெஃபரன்ஸ் புக்கு ஸ்கூல் புக்கு தாண்டி அதுக்குன்னு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் புக்கு இருக்கும் அது அப்புறம் வந்துட்டு நியூஸ் பேப்பர் டெய்லி வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸ் படிக்கணும் ஏன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் கேட்குறதுனால கண்டிப்பாக வந்து நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும் இப்போ அது ஒன்று ஒன்றையும் தனித்தனி ஸ்டைலில் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சிலபஸ் மற்றும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி பார்த்துக்கிட்டோம்னா டிஎன்பிஎஸ்சிக்குன்னு வந்துட்டு அஃபீஷியலான வெப்சைட் இருக்குது அதாவது நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த வெப்சைட்லேயே வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரும் இருக்கும் சிலபஸும் இருக்கும் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு இந்த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்னு வந்து இப்போ போட்டிருக்காங்க இப்போ சி இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூக்கு வந்துட்டு இப்போ புதுசாக சிலபஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த அப்டேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதுவும் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியோடைய அஃபீஷியல் வெப்சைட்லேயே டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் யூபிஎஸ்சிக்கும் யூபிஎஸ்சி டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் கடைசி இது வரைக்கும் வச்ச எல்லா கொஸ்டின் பேப்பருமே வந்துட்டு அதில் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே வந்துட்டு சிலபஸும் கொடுத்துருவாங்
இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வெப்சைட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்குன்னு இப்போ புதுசாக சிலபஸ் அப்டேட் பண்ணவும் அவங்களோட வெப்சைட்டே வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க அதில் எல்லா புக்குமே அவைலபிளாக இருக்குது போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் மீடியம் ரெண்டுக்குமே வந்துட்டு தமிழ்நாடு புக் வந்துட்டு அவைலபிளாக இருக்குது அதில் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீயாகவே படிச்சுக்கலாம் அப்புறம் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்டு ரெஃபரன்ஸ் புக் அல்லது வந்துட்டு மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ யூபிஎஸ்சின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக டெலகிராம் மட்டும் இருந்தாலே உங்களுக்கு போதும் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் இப்போ இந்த யூபிஎஸ்சி ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்தியா ஆஃப்டர் காந்தி ராமச்சந்திர குஹா வேறு இந்தியன் சொசைட்டி ஒரு புக்கு ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மாடர்ன் இண்டியா ஸ்பெக்ட்ரம் பப்ளிகேஷன்ஸ் அப்புறம் ஓரியன் பிளாக்ஸ் ஒன் அட்லஸ் ஸ்கூல் அட்லஸ்ஸு அப்புறம் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் அட்லஸ் இந்தியன் எக்கனாமி பை சஞ்சீவ் வர்மா இந்தியன் எக்கனாமி பை ரமேஷ் சிங் நிதின் சின்கானி ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் புக்கு இது மாதிரி எல்லா புக்குமே வந்துட்டு இதில் அவைலபிளாக இருக்குது எல்லாமே வந்துட்டு இதில் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுவே வந்துட்டு உங்களுக்கு போதுமானது எல்லா புக்குமே வந்து அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து புக் வாங்க தேவையில்லை இப்போ இந்த கவர்னன்ஸ் இன் இண்டியா எம் லக்ஷ்மிகாந்த் ஓகே அப்போ யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு புக் மெட்டீரியல் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா டெலகிராம் மட்டும்தான் அல்டிமேட் ரிசோர்ஸ் அதிலே வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிரும் ஓகே அடுத்து வந்துட்டு டிஎன்பிஎஸ்சின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதே மாதிரி தான் டெலகிராம்லேயும் மெட்டீரியல் இருக்குது அல்லது வந்துட்டு இந்த தமிழ்நாடு கரியர் சர்வீசஸ் வெப்சைட் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது இப்போ இன்னொன்று இதில் வந்து இடத்துல வந்து சொல்லணும் யூபிஎஸ்சிக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்கூல் புக்ஸ் முடிச்சுட்டு ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ரெஃபர் பண்ண சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு பாலிட்டி லக்ஷ்மிகாந்த் அப்புறம் வந்துட்டு ஜாக்ரஃபி வந்து ஜி சி லியாங்க இது மாதிரியான புக்கெலாம் வந்து ரெஃபர் பண்ண சொல்லுவாங்க ஆனால் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்கூல் புக்ஸ் மட்டுமே படிக்க அதுக்கு மட்டும் தான் படிக்க சொல்லுவாங்க வேறு எக்ஸ்ட்ரா புக் வந்து படிக்க சொல்ல மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதிகமான பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா டெலகிராமில் வந்துட்டு அதே மாதிரி தான் யூபிஎஸ்சிக்கு ச வர்ற புக்கவே நீங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ணி பார்க்கலாம் அல்லது வந்துட்டு தமிழ்நாடு கெரியர் சர்வீசஸ் வெப்சைட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்குது அது வந்து நிறைய பேருக்கு இன்னும் தெரியவே இல்லை அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ குரூப் ஃபோர் அல்லது விஏஓ இப்படி எல்லா எக்ஸாமுக்குமே வந்துட்டு தனித்தனியாக இப்போ குரூப் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஏன்சியன்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரஃபி அது மாதிரி ஒரு ஒரு டாப்பிக்குமே தனித்தனியாக எடுத்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான சிலபஸில் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் கவர் பண்ணி வந்து அப் அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க இது எவ்வளோ எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல இதை மட்டும் படித்தாலே வந்துட்டு போதுமானது அப்படின்ற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி யூபிஎஸ்சிக்குமே வந்துட்டு இந்த தமிழ்நாடு கெரியர் சர்வீசஸ் வெப்சைட்டில் வந்துட்டு சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமினேஷன் தனியாக ஒரு ஒரு இதே கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயே வந்துட்டு நிறைய மெட்டீரியல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது நாலு அந்த கோர் சப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா எக்கனாமி ஜாக்ரஃபி ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி இந்த நாளுக்குமே வந்துட்டு அதில் நல்லா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அது மட்டும் யூபிஎஸ்சிக்கு போதுமான்றது எனக்கு தெரியாது ஆனால் வந்துட்டு இது கவர்மெண்ட்லேருந்து கொடுக்குற கொடுத்துருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு அதை கன்சிடர் பண்ணி படிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல் பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான் யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு அடுத்து வந்துட்டு முக்கியமான ஒன்று நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் வந்துட்டு இப்போ யூபிஎஸ்சி படிக்கிறாங்க அப்படின்னா தி ஹிந்து இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு படிக்கலாம் அல்லது டிஎன்பிஎஸ்சினால் தினமணி ஹிந்து தமிழ் திசை இப்போ அதே மாதிரி இது ரெண்டு எங்கே ஃப்ரீயாக படிக்கலாம் அப்படின்னா அதே தான் டெலகிராம் தான் அகெயின் இப்போ டெலகிராமில் வந்துட்டு நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அண்டு இ புக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சேனல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் அப்புறம் வந்துட்டு தி ஹிண்டு இது மாதிரி இந்த இந்து தமிழ் திசை இப்படி போனீங்கன்னா எல்லா பேப்பருமே உங்களுக்கு இதில் வந்து வந்துடும் ஸோ இதுதான் அவங்களுக்கு வந்து ரிசோர்ஸ் தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் வந்து ஃப்ரீயாக படிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இன்னொன்று உங்களுக்கு சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த தி ஹிண்டு இங்கிலீஷில் இருக்கு இல்லையா அவங்களோட தான் இந்து தமிழ் திசையும் அதே மாதிரி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இங்கிலீஷில் இருக்குது அவங்களோட தான் தமிழில் வந்து தினமணி ஸோ ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு மீடியம் நல்ல ஒரு நியூஸ் மீடியம் அதாவது இந்த எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் பற்றி பொறுத்த வரைக்கும் மற்றபடி தேவையில்லாத நியூஸ்லாம
அவர் வந்துட்டு ஓ இது போட்டிருப்பார் ஏதாவது வீடியோஸ் போட்டிருப்பார் அதை கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அல்லது பிளாக்ஸ்னால் அது மாதிரி அந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணுறவங்க வந்துட்டு ஓ சொந்தமாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு பிளாக் வச்சுருப்பாங்க அந்த பிளாகில் போயிட்டிங்கன்னா அவங்க எப்படி அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணாங்க இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து அதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அடுத்து வந்துட்டு வெப்சைட்ஸ்னு எடுக்கிறப்ப நிறைய வெப்சைட் இருக்குது ஐஏஎஸ் பாபா அப்புறம் வந்துட்டு விசன் ஐஏஎஸ் அப்புறம் இன்சைட்ஸ் ஆன் இண்டியா இது மாதிரி எக்கச்சக்கமான வெப்சைட் இருக்குது இந்த வெப்சைட்டெலாம் வந்துட்டு அந்த ஆல் இண்டியா ரேங்க் வாங்கினவங்களுடைய ஃபஸ்ட் ரேங்க் டு செகண்ட் ரேங்க் மாதிரி வாங்கினவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து அவங்களே போஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இது மாதிரி நீங்கள் வந்து எதை வேணாலும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு யூடியூப் வந்து இதில் க ஒன்று சொல்லணும் முக்கியமாக யூடியூப்பில் வந்துட்டு யார் போடுறா அப்படின்றத வந்து நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா சும்மா யாரோ போடுறாங்க ஏதோ ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்துடக்கூடாது அது வந்து உண்மையாக இல்லையான்றது நமக்கு வந்து தெரியாது ஸோ அதோடைய அந்த உண்மை தன்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பார்க்கணும் அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் வந்து டவுட் அல்லது வந்து டெஸ்ட்டு அதாவது எப்படின்னா சரி டவுட் அல்லது டெஸ்ட் இல்லை டவுட் மற்றும் டெஸ்ட்டு இது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு இது வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ பாலிட்டியே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏதோ ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து டவுட் வருது அப்போ அதை எப்படி கிளியர் பண்ணலாம் அதே தான் டெலகிராம் தான் அகைன் இப்போ டெலகிராமில் வந்து நான் போயிடுறேன் இப்போ இந்த வேலைச்சேரி வாலண்டியர்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து நான் நான் படிக்கிற மனித நேயமுடைய அந்த இது அவங்களுடைய குரூப் இது இப்போ விர்ச்சுவல் வைத்தினா எங்களோட சயின்ஸ் சார் இதிலே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இது கேட்கலாம் ஏதாவது டவுட் கேட்டால் வந்துட்டு அவங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணுவாங்க அல்லது வள்ளுவன ஏஸ் இந்த வள்ளுவன ஏஸ் வந்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஜாயின் பண்ணிக்காங்க இதில் வந்துட்டு இந்த இந்த சேனலுடைய அட்மினே வந்துட்டு யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அவருடைய இதில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து யூபிஎஸ்சி அல்லது டிஎன்பிசி வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கவங்க தான் ஏதாவது டவுட்னால் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி நிறைய டெலகிராம் சேனல்ஸ் இருக்குது அதிலலாம் நீங்கள் வந்துட்டு ஆட் ஆகிக்கிட்டு எல்லாத்துலேயுமே உங்கள் டவுட்டை கேளுங்க மேக்சிமம் ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கான டவுட் வந்து கிளியர் ஆயிரும் ஸோ டவுட் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு வழி டெஸ்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டெஸ்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் ஐஏஎஸ் பாபா அப்புறம் வந்துட்டு இன்சைட்ஸ் ஆன் இண்டியா இது மாதிரியான வெப்சைட்ஸ்லாம் வந்துட்டு டெய்லி வந்துட்டு அன்றைக்கி ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரில் என்ன நியூஸ் வருதோ அது ரிலேட்டடான ஒரு அஞ்சு அல்லது பத்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் இது இருக்குது இல்லை கேள்விகள் இருக்குல்ல குவிஸ் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைனா அதே டெலகிராம் சேனலில் விசன் ஐஏஎஸ் அந்த வாஜிராம் இன்ஸ்டியூட்லலாம் வைக்கிற டெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் டெஸ்ட் ரெண்டையுமே வந்துட்டு அப்படியே பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் வந்து இங்கே டெலகிராமில் போஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதையும் நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அட்டன் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை இதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது வரைக்கும் கேட்ட ஒரு பத்து வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பரே நீங்கள் வந்துட்டு டெஸ்ட்டாக எழுதி பார்க்கலாம் கரெக்டாக அந்த ரெண்டு மணி நேரமாக ஒரு மணி நேரமும் டைமிங் வச்சுக்கிட்டு எழுதி பார்க்கலாம் அதுவே வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஓகே இதெல்லாம் வேணாம் ஆனால் வந்துட்டு ஒரு கோச்சிங் கிளாஸ் போய் படித்தா எனக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அது வந்து காசு கட்டாமல் ஃப்ரீயாக படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீசஸ் கோச்சிங் சென்டர் சென்னையில் இருக்குது அதே மாதிரி மனிதநேயம் ஃப்ரீ ஐஏஎஸ் அகாடமி சென்னையில் இருக்குது ரெண்டுமே இது ரெண்டுலேயுமே வந்துட்டு யூபிஎஸ்சி மற்றும் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க இப்போ இந்த இதில் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு சிறந்தது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீசஸ் கோச்சிங் சென்டர் தான் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதில் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி உள்ளே போகணும் ரெண்டுக்குமே அப்படி தான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி உள்ளே போகணும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸ்க்கு நீங்கள் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கான செலவு அப்புறம் வந்துட்டு தங்குறது சாப்பாடு எல்லாமே வந்துட்டு கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோடையது இந்த ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் சென்டர் வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே பார்த்துக்குருவாங்க ஃபுல்லாக ஒரு ரூபா கூட செலவு பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக வந்து படித்து முடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி மனித நேயமில் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அதே தான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி உள்ளே போகணும் உங்களுக்கு வந்து டென்த் அண்ட் டுவெல்த் மார்க் வந்துட்டு நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஃப்ரீயாக ஹாஸ்டலில் வந்து அக்காமடேஷன் கிடைக்கிது சாப்பாடோட ஸோ உங்களுடைய மார்க் பொறுத்து தான் இருக்குது ஆனால் ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீசஸ் கோச்சிங் சென்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது நீங்கள் என்ட்ரன்ஸில் எடுக்கிற மார்க்